ideas. Then we will learn the long division method. We will learn the problems. We will long division method. We will learn the long division method. We will learn the long division method. We will learn the right side. The left side will be a minus sign. Nampaknya divisor, adanya friendly lim, dividend ada tu uli lah orang itu. Nampaknya dividend itu mana villa yang berana. Nampaknya kita satu ribu yang unda, dua ribu ada manji beri kita buat. Nampaknya kita satu ribu ini, satu ribu. Ha villa ribu, terakhir nak kundu buat itu, nampaknya uli lah orang itu. Nampaknya kita nak makan itu friendly itu. Ini, apa yang perlu nampaknya division siapa nampaknya orang tua mesti nampaknya kade pergi sana, dengan makan. Orang setiap pun kade pergi sana makan itu, nampaknya ini division siapa nampaknya itu malah relak buat. अतः ये सेवेन रुपीस इन तमके टू रुपीस इन डेट्रा मंजू वांगा बिचूं अतः वांगा बिचूं ना रहेंगे ना हमको मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाने ले क्योंकि मल्टीप्लिकेशन टेबल जाने वाले एटी टेंट टो लारी चाहिए इम्पर इड दंडा तो मंसला का मेडिया नहीं दिया ना तो टू वंसा टू नो बनाने डरता � अब आइने तोट्टे मुंबत्ते अदे इधाना तोट्टे मुंबत्ते नो बराने द मून मंजिले आर रुपा इधो नमक को वांगा बच्चू ओके अब नमले कर्ज कारण चेयर नोट एक्टर मंजिले कम बराना मून मंजिले कम बराना टो अदे नमले दिले मेड ले इधा आ नमले इड दिया दे ही नंबर इंडे एक्जेक्टली मेड ले टो नमले इधा ओके � Ini dalam kebaki itu kita membaki kanan itu, kita perlu minus lagi je ini tu. Ah, baki wangan itu, baki itu juga ini, satu ribu, satu ribu. Okay, apabila kita division kerjanya, kita satu ribu yang kita kerjai pergi, dua ribu berada, tiga manji wangi, satu ribu baki ini. Okay, apabila ini dalam kita dividend itu baru ayam, ini dalam kita baru ayam, divisor itu baru ayam, kita answer ni, kita kita question itu mana baru ayam. Lari important dah nato. आंसर में हमारे क्वेश्चन देने पर ये हम हमारे बैलेंस ने हमारे रिमेंडर ना ने पर ये के बैलेंस ने रिमेंडर ने पर ये ये मेथड ने आना हमारे लॉन्ग डिवीजन मेथड ने पर ये अपन नेक्स्ट क्वेश्चन 86 डिवाइडेड बाय 2 हमने 2 इंडिया टेबल ऑलरेडी अपने इधर बेचे थे तब 2 देने लगा अब 8 रुपीस उन गुंडे कड़े पर ये 2 रु टू रुपीस इन्दे हम करियां टू फोर्स आर एट जाना अपो नाहली मंची ने एट रुपीस आना अपन हम फोर वांगा ले फोर वांगे नम्बर तेरे रुपीस बोल गना फोर टू जा एट रुपीस नम्बर शॉप की पर कोड तो नम्बर डायली बैलेंस ओ नूल या सीरो अपन हम लेने नम अड़ता पॉकेट ले का कहिए ना अड़ता प नंबर ऑफ डिजिट्स को गुड़ने रहना हमलोग ओरे ओरे डिजिट्स वेज़ चाहना हमलोग डिवीज़न चेंज करता हूँ इलाग उड़े उन्नीच नहीं ला ओरे ओरे डिजिट्स वेज़ चाहना अब अब सिक्स गटी अब अब सिक्स आऊँगा तो हमलोग सिक्स रुपीस ने तेरे मंजी वांगा बिट्टूम टेंडरी पड़ा मून मंजी वांगा ले मून हमलोग � Two rupees ini, forty three manja semua orang macam macam ni. Divided by two, ni baru na pagi dia kau nu ana. Le, eighty six ini pagi dia ni baru na tiga ana, forty three ana. Next question, seven hundred six divided by five. Kita malah adi ini ada kum seven ada tu, toh? Seven rupees itu mana malah kita buat. So seven rupees ini, malah five rupees ini manja ana, kita malah buat apa? Kalau seven rupees ini, five rupees ini manja, terus orang macam Ori manji ni, nampaknya table orang minyak lo, one five is five, two five is ten. Ada yang berdua dua manji wangan ni, empat tiga berapa na? Apa nampaknya kita? Entah manji wangan betul lo, ori manji wangan betul lo tu. Apo a one, nampaknya ini meledai. Okay? Ini, ori manji beri cipta tiga berapa na? Anjuru bale. Nampaknya itu multiply cipta kita kita dua tu, one five is five. Ada shopkeeper kod kan dua berapa na? Okay? Ada nampaknya tiga eight. Ini balance tiga na? Ha, dua dua berapa na? Two rupees. Ini dah mula, adat tak pocket lekai itu, adat tak pocket lekai orang mana kita lepas, siro, ada ini dah adat aja. Pasti pendai, twenty aja le, twenty rupees ni terima manji wangam itu, ini table sini tu kita mesti, orang manji ni ada na, one five is five, two five is ten, three five is fifteen, four five is twenty. Nanti kita mula twenty rupees ni lepas tu, so we can buy four manjas. Maximum manji wangam na to, nala kita division seria ulu. 
ഫോർ ഫൈവ്സ് ട്വൻറ്റി റുപ്പീസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷോപ്പ് കീപ്പർക്ക് കൊടുക്കണം അത് കൊടുത്തു ബാലൻസ് എത്രയാണ് അപ്പോൾ സീറോ റുപ്പീസ് ഇനി അടുത്ത പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബാലൻസിൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ് അടുത്ത നമ്പർ കൊണ്ടുവരിക കേട്ടോ ഇപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്ത നമ്പർ നമ്മൾ താഴേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു നമ്മൾ ഈ ലൈൻ അങ്ങനെ ഇടണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ അത് കറക്റ്റ് ലൈനിൽ തന്നെ വന്നാൽ നമുക്ക് തെറ്റ് പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആദ്യം ചെയ്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് പഠിക്കുകയാണ് നല്ലത് കേട്ടോ സിക്സ് അപ്പോൾ സിക്സ് റുപ്പീസിന് എത്ര മഞ്ച് വാങ്ങാൻ പറ്റും ഒരെണ്ണല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്ന് മേളിലേറ്റി ഇനി ഒന്ന് വാങ്ങി എത്ര രൂപ കൊടുക്കണം ഫൈവ് റുപ്പീസ് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇതിങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാലും കിട്ടും കേട്ടോ വൺ ഫൈവ് ഇസ് ഫൈവ് ഫൈവ് റുപ്പീസ് നമ്മൾ കൊടുത്തു അത് അതിൻ്റെ താഴെ തന്നെ എഴുതണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബാലൻസ് നോക്കി ബാലൻസ് എത്രയാണ് വൺ റുപ്പിയാണ് അതിൻ്റെ ബാലൻസ് അപ്പോൾ റിമൈൻഡർ കോ കോഷ്യൻ്റെ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി വണ്ണും റിമൈൻഡർ വണ്ണും ആണ് നമുക്ക് ആൻസർ എഴുതുമ്പോൾ ചിലർ ഇങ്ങനെ എഴുതാറുണ്ട് കോഷ്യൻ്റെ തന്നെ എഴുതാം ചില ഫുള്ളായിട്ട് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂ എന്ന് മാത്രം എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല വൺ ഫോർട്ടി വൺ റിമൈൻഡറിന് ആർ വൺ അതായത് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ് റുപ്പീസും കൊണ്ട് ഫൈവ് റുപ്പീസിൻ്റെ മഞ്ച് വാങ്ങാൻ പോയി നമുക്ക് എത്ര എണ്ണ വാങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി വൺ മഞ്ച് വാങ്ങി ബാക്കി ഒരു രൂപ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി ടു ഇപ്പോൾ ഫോർ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ നമുക്ക് വലിയ നമ്പറാണോ ചെറിയ നമ്പറാണോ എന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു പ്രശ്നം ഇല്ല കേട്ടോ മക്കളെ നമ്മൾ വൺ വൺ ഡിജിറ്റ് എടുത്തിട്ടല്ലേ ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഇതാകുമ്പോൾ നാല് തവണ ചെയ്യണം ത്രീ ഡിജിറ്റ് ആവണമെങ്കിൽ മൂന്ന് തവണ ചെയ്താൽ മതി അല്ലാതെ ഇതിൽ ഡിഫിക്കൽട്ടി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം വൺ എടുത്തു വൺ എടുക്കുമ്പോൾ വൺ റുപ്പീൽ നമുക്ക് ത്രീ റുപ്പീൻ്റെ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങാൻ പറ്റുമോ ത്രീ റുപ്പീൻ്റെ പെൻസിൽ വാങ്ങാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മേളിലൊരു സീറോ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് ഇട്ടില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല കേട്ടോ ഫിഫ്റ്റീൻ റുപ്പീസിന് നമുക്ക് എത്ര പെൻസിൽ വാങ്ങാൻ പറ്റും ഓക്കെ ത്രീ ഫൈവ്സ് ആർ ഫിഫ്റ്റീൻ അല്ലേ അപ്പോൾ എത്ര പെൻസിലാണ് വാങ്ങാൻ പറ്റുക ഫൈവ് പെൻസിൽസ് വാങ്ങാൻ പറ്റും ആ ഫൈവ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ മേളിൽ എഴുതി ഓക്കെ ഇനി ത്രീ ഫൈവ്സ് ആർ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര രൂപയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് മൂന്ന് പെൻസിലിന് ഫിഫ്റ്റീൻ റുപ്പീസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ റുപ്പീസ് ഷോപ്പ് കീപ്പർക്ക് കൊടുത്തു ഇനി ബാലൻസ് എന്തുണ്ട് ഒന്നുമില്ല ആ ബാലൻസിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നമ്മൾ അടുത്ത പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ സിക്സ് റുപ്പീസ് എഴുതി ഇനി സിക്സ് റുപ്പീസിന് എത്ര മഞ്ച് വാങ്ങാൻ പറ്റും ത്രീ ടു സാർ സിക്സ് ആണ് ഒരു രണ്ട് അഞ്ചിൻ്റെ രണ്ട് പെൻസിലിൻ്റെ വിലയാണ് സിക്സ് റുപ്പീസ് അപ്പോൾ ആ ടു നമ്മൾ മേളിൽ എഴുതി രണ്ടെണ്ണം വാങ്ങി ടു ത്രീ സാർ സിക്സ് സിക്സ് റുപ്പീസ് ആണ് അതിൻ്റെ വില ഓക്കെ സോ വി റോട്ട് ഇറ്റ് ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് എ ബാലൻസ് ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് ഫ്രം ദ നെക്സ്റ്റ് പോക്കറ്റ് വി ടു ടു അപ്പോൾ ബാലൻസിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നമ്മൾ ആ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ എഴുതി അപ്പോൾ അതിന് എന്താ പറയുക രണ്ട് രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് മഞ്ച് വാങ്ങാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല അപ്പോൾ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മുകളിൽ ഒന്നും എഴുതാതിരിക്കരുത് അവിടെ നമ്മൾ സീറോ എഴുതണം ഓക്കെ നമ്മൾ മഞ്ചൊന്നും വാങ്ങിയില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മഞ്ചൊന്നും വാങ്ങിയില്ല ഒന്നും വാങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര രൂപ കൊടുക്കുക സീറോ റുപ്പീസാണ് അല്ലേ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സീറോ റുപ്പീസ് എഴുതിയിട്ട് ബാലൻസ് ടു എന്ന് ഇവിടെ എഴുതാം അത് എഴുതിയില്ലെങ്കിലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല സീറോ മഞ്ച് വാങ്ങിയാൽ നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമുണ്ടോ കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ പക്ഷേ മേളിൽ എഴുതാൻ മറക്കരുത് നോക്കിയേ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക നമ്മുടെ ആൻസർ ഫിഫ്റ്റി ടു ആയി പോവും ശരിക്കും വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി ടു റുപ്പീസ് നമുക്ക് എത്ര മഞ്ച് വാങ്ങാൻ പറ്റും ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി വാങ്ങാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ആദ്യത്തെ സീറോ അവിടെ ഇട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അവസാനത്തെ സീറോ അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന സീറോ നമ്മൾ ഇടാതിരുന്ന നമ്മുടെ ആൻസർ മാറിപ്പോവും അപ്പം നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റിനിൽ ഡിവിഡൻ്റ് ഡിവൈസർ കോഷ്യൻ്റെ റിമൈൻഡർ ഒക്കെ എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇതൊക്കെ എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നോക്കി അപ്പോൾ നമ്മളത് എങ്ങനെയാണ് എഴുതുക എന്താ ഇവിടുത്തെ ഡിവിഡൻ്റ് ഡിവിഡൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഏറ്റവും
മിസ്സ് മടിച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് മേളിൽ ഇവിടെ സീറോ എടുക്കുന്നില്ല കേട്ടോ തുടക്കത്തിൽ സീറോ മിസ് ഇടുന്നില്ല അപ്പൊ സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ റുപ്പീസിന് നമുക്ക് എട്ട് രൂപയുടെ എത്ര എണ്ണം വാങ്ങാൻ പറ്റും രണ്ടെണ്ണം ടു എയ്റ്റ്സ് ആർ സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പൊ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചാലേ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഓർമ്മ വരുള്ളൂ കേട്ടോ സോ ടു ടു എയ്റ്റ്സ് ആർ സിക്സ്റ്റീൻ റുപ്പീസ് നമ്മൾ ഷോപ്പ് കീപ്പർ കൊടുത്തു ബാലൻസ് സീറോ ആണ് അടുത്ത നമ്പർ താഴെ ഇറക്കി എഴുതി ബാലൻസിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എടുത്ത് ഇറക്കി എഴുതി ടു റുപ്പീസിന് പെൻസിൽ വാങ്ങാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല എട്ട് രൂപയുടെ പെൻസിൽ രണ്ട് രൂപയ്ക്ക് തരുമോ തരില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ സീറോ എഴുതി സീറോ പെൻസിൽ വാങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കണോ വേണ്ട അപ്പം മിസ് ഇവിടെ കൊടുക്കണില്ല കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ അവിടെ സീറോ റുപ്പീസിന് എഴുതി മൈനസ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല മിസ് ഇവിടെ എഴുതണില്ല എഴുതണ്ട കാരണം നമ്മൾ മാത്സ് എത്ര എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്ത് തീർക്കോ അത്ര എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യലേ വേണ്ടത് അപ്പോൾ സീറോ റു പെൻസിൽ വാങ്ങിയതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ പൈസ കൊടുത്തില്ല ഇനി അടുത്ത നമ്പർ ഇറക്കി എഴുതി ഇപ്പം എന്താ ഈ ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ത്രീ റുപ്പീസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ട്വൻറ്റി ത്രീ റുപ്പീസിന് നമുക്ക് എത്ര പെൻസിൽ വാങ്ങാൻ പറ്റും എയ്റ്റ് വൺസ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ടു സാർ സിക്സ്റ്റീൻ എയ്റ്റ് ത്രീ സാർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ നമുക്ക് ഇല്ലല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് ത്രീ പെൻസിൽ വാങ്ങാൻ പറ്റില്ലേ ടു പെൻസിൽ വാങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ ടു ടു എയ്റ്റ് സാർ സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാലൻസ് എന്താണ് ആ സിക്സ്റ്റീനിന് ട്വൻറ്റി ആകുമ്പോൾ അതിൽ ഫോറും പിന്നെ ട്വൻറ്റി ത്രീ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ത്രീ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫോറും ത്രീയും സെവൻ ആണ് മക്കൾ ശരിക്കും മൈനസ് ചെയ്തുള്ളൂ കേട്ടോ ഫോർവേഡ് കൗണ്ടിംഗ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഫോർവേഡ് കൗണ്ടിംഗ് എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് ആ നമ്മൾ സിക്സ്റ്റീൻ കഴിഞ്ഞ് സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ വൺ ടെൻ അല്ലേ ആ ഫോർവേഡ് കൗണ്ടിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് അധികം കട്ട് വരില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ സെവൻ ആണ് അപ്പോൾ സെവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നമുക്ക് ബാലൻസിൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും അടുത്ത നമ്പർ ഇടയ്ക്ക് എഴുതുന്നത് അടുത്ത നമ്പർ എന്താണ് സെവൻ ആണ് അപ്പോൾ സെവൻറ്റി സെവൻ കാണുമ്പോഴേ അറിയാം എയ്റ്റിൻ്റെ ടേബിൾ നമുക്ക് എവിടെ സെവൻറ്റി സെവൻ പറഞ്ഞാൽ സെവൻറ്റി സെവൻ ഇല്ല സെവൻറ്റി ടു ഉണ്ട് അല്ലേ എയ്റ്റ് നയൻ സാർ സെവൻറ്റി ടു എയ്റ്റ് ടെൻ സാർ എയ്റ്റി ആണ് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ടെൻ മേടിക്കാൻ പറ്റില്ല എത്ര എണ്ണം മേടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നയൻ പെൻസിൽ വാങ്ങാം നയൻ എയ്റ്റ് സാർ സെവൻറ്റി ടു ബാലൻസ് എത്രയാണ് ഫൈവ് സോ നമ്മുടെ ബാലൻസ് എന്താണ് ഫൈവ് റുപ്പീസ് ആണ് നമ്മൾ സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി സെവൻ റുപ്പീസിന് എയ്റ്റ് റുപ്പീസിൻ്റെ പെൻസിൽ വാങ്ങി അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര വാങ്ങി കിട്ടി ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി നയൻ പെൻസിലും കിട്ടി ഫൈവ് റുപ്പീസ് ബാലൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഡിവിഷൻ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ബായ്